Sejam todos muito bem-vindos ao canal, afinal, o que somos nós? A Bárbara mora na Alemanha. Em 2003, quando ela estava grávida da sua última filha, ela teve placenta prévia. Na hora do parto, ela perdeu muito sangue, precisou fazer uma cirurgia, teve uma parada cardíaca, precisou passar por outra cirurgia e ficou duas semanas em coma. Nesse período, ela teve uma EQM. Vamos conhecer a história dela? Boa noite, Bárbara. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal. Afinal, o que somos nós? A sua experiência de quase morte, o seu aprendizado. Gostaria, por favor, que você se apresentasse e nos contasse tudo. Muito obrigado. Boa noite, Carlos. É, me chamo Bárbara né, Matos. Eu moro na, na Alemanha, em Frankfurt. Um, eu sou ajudante de enfermagem. Né? Uh, trabalho com idosos e, um, e sobre esse né, EQM, né, que para mim também é, foi novidade, porque eu também não sabia, na verdade, né? e a minha experiência, na verdade, foi assim, eu achava, é, quando isso aconteceu, eu achava que foi efeito da da anestesia, que foi uh, o que aconteceu, na verdade, né? Então, é, as coisas que eu vi, eu pensei que fosse o efeito da, da anestesia, né? Mas, quando eu vi, seu, uh, através do, do seu canal, que eu vi muitas assim, testemunhas, muitas casos, né? Que relatam uh, mais ou menos o que é QM, foi que eu percebi, assim, não, eu... Não pode ser, porque todas têm o mesmo o significado, não são todos iguais, mas uh, um, o que eles relatavam né, tinha a ver do que eu tinha passado. Eu disse, então, não foi só uh, uma anestesia ou um efeito de alguma coisa, né? E aí eu fiquei interessada, eu vi muitos uh, testemunhos aí, né, muitos casos, né? E eu vi que realmente eu também tive um, uma EQM, né? E foi a minha última filha que eu tive... Uh, é, ela agora está com 13 anos. E foi no nascimento eu tive a é, é, planceta prévia, né? A planceta prévia. E meu médico, na época, meu pediatra, ele já tinha me... Me falo isso quando eu estava é, três meses de gravidez, né? Três meses, né? E ele tinha me falado, eu digo, olha, a senhora tá com, uh, isso aí é, é, é planceta prévia, eles já tinham visto, né? E o que é planceta prévia? É justamente que a da planceta, ela permanece embaixo da barriga, na, na passagem do bebê, né? Ela fica é, localizada ali embaixo, ela não se move, que o certo é ela subir, né? Ficar acima do lado. Só que a, a, a planceta, ela permaneceu embaixo, né? Então, ela não, ela não se movimentava. Então, é, devido a isso, eles disseram que era é, que é um caso da planceta plévia, né? No parto, né? E, só que eu não levei muito a sério, assim, né? Eu não achei que fosse tão extremo, né? Mas, quando ele me disse assim, olha, a senhora, se caso a senhora é, tiver algum sangramento, vai imediatamente para o hospital. Não pense duas vezes, vá direto. Pode ser uma putinha, se vê uma, um, um pingo, vá direto para o hospital. E aí eu fiquei já um pouco assim, né? De um, para falar isso, então a coisa realmente não é uma coisa séria. E então, aí foi, uh, já foi no, eu já estava no, quase no oitavo, é, oitavo meses, né? Foi quando isso realmente aconteceu. Eu, eu foi um dia de sábado, mais ou menos eu estava aqui em casa, foi quando eu percebi que eu comecei a sangrar um pouquinho, né? Aí eu disse, não, tenho, tenho que ir para o hospital, porque o médico já tinha visto, alertado isso, isso aí fui, né? Eu sei que quando eu cheguei na, no, no hospital, né, na, na maternidade, foi que começou a chorrar, né, a, o sangue. Foi dali, quando eu entrei no hospital, quando eles me botaram imediatamente na maca, assim, na, na, para me levar, né, para o médico me atender, essa, essa parte eu não lembro mais. Parece que eu desmaiei, né, porque eu comecei a perder muito sangue. E quando eles me botaram na maca, foi até aí que eu lembrei, dali de onde eu não lembrava mais. Aí, quando eu acordei, 
eu já me lembrei, eu acordei, eu estava na sala de operação. Foi quando eu vi como estava mexendo demais minha barriga e eu, e eu o que está que acontecendo? Eu, e estava já sentindo dor na, na, na momento, aí depois eu apaguei de novo. Vai ver que eles me deram outra anestesia, né? Porque eu tinha acordado naquele momento. É. E agora eu vou falar o um relato que e durante isso aí que meu, meu esposo que tinha me fala, né, porque eu não, eu tava apagada, não, não lembro de nada, então ele disse que que depois que aconteceu isso, a, teve a menina, a menina saudável, não teve problema nenhum, eu tive, é, perdi muito sangue, muito sangue mesmo, é, deu parada cardíaca na hora, né, eles tentaram me reanimar, Uh, uh, fiquei duas semanas em coma induzido, né, teve que botar em coma induzido, e, e ele me disse também, que eu até perguntei, né, antes disso, aí ele me falou que teve que fazer duas operações. Por que as duas operações? Porque quando eles estacaram o sangue, né, estacaram tudo bonitinho, e uh, eu ainda estava induzido em, em coma, só que teve de novo aconteceu de novo o, o, o sangramento, isso aí até eu não sabia, eu perguntei meu esposo, ele que me contou, na verdade, porque na hora, no, na época, de lá para cá, eu só, só soube mesmo essa, a base, né, a, eu não sabia que tava, teve duas operações, ele disse, não, teve que ter duas operações, porque a segunda, ele tive que estancar de vez o, como é que diz, porque não parava de sangrar, e eu tomei, tomei sangue, né, tinha que tomar, uh, tive, uh, foi quatro litros de sangue, que, como meu esposo tinha falado na época, que, que eu precisei, na verdade, né, porque eu tinha perdido muito sangue, um, e, e eles tentaram me reanimar, tanto é, e nessa, nesse tentar me reanimar, né, e quando eu voltei assim, meus rins pararam de funcionar, né, meus rins pararam de funcionar. É, ele disse que eu precisei fazer o hemodiálise, né, durante, enquanto eu fiquei no hospital, fiquei mais ou menos quase três meses internada, porque foi muito, foi grave, né, na verdade foi grave, e, e, e devido ao hemodiálise, né, que eu tinha que fazer, porque meus rins tinham parado de trabalhar, quando eu voltei assim, né, quando eu voltei de novo, é, meus rins tinham esquecido de trabalhar, então por isso que eu tive que fazer o hemodiálise. E fiquei três meses, na época, né, esse período, é, mais ou menos, né, e, yeah. e, e posso entrar agora no, no, no que aconteceu? Quando você quiser. Ok. E aí, é, devido à hemodiálise, então, o tempo, né, que eu fiz o hemodiálise, eu, é, na, quando eu voltei assim, né, quando eu voltei de novo a, a, a vida, né, voltei a vida, na verdade, eu não me lembrava de nada, eu não me lembrava que eu, que eu estava grávida, eu não me lembrava dos meus filhos, do meu marido, eu, minha mente, eu, eu não lembrava de nada, e eu, eu lembro na época, ficou assim, tão marcada, até eu, eu, dá, eu dou risada quando eu me lembro, né, quando meu marido ficava sempre de frente para mim, e, e eu via que ele ainda estava com a máscara, com a roupa, assim, eu achava que era um médico, né, e eu ficava perguntando, por que esse médico o tempo todo está aqui me olhando, né, eu, porque todo tempo ele estava ali, estava me olhando, eu ficava, porque esse homem o tempo todo me olha esse médico, e ele percebeu que eu não estava lembrando dele, né, e, meu, e o médico na época falou que era para ele vir sempre, trazer foto, porque meus filhos não podiam me visitar, porque onde eu estava na área de... Não, pode, não, não tinha acesso, né, de visita, assim. Só ele que estava tendo acesso para me visitar. E ele falou que eu não lembrava de forma alguma que eu era a, a esposa... que ele era meu marido, né, e, e que eu tinha filhos, né. E eu lembro, tá, é quando eu tive o contato, assim, quando eu tive realmente podendo sair mesmo para poder ver com meus filhos. Eu ainda estava com a... como é que chama? Com a cateta, né, onde ele fazia o hemodiálise, ainda estava no meu, aqui do lado, uma, ou foi lado, eu tenho uma cicatriz ainda, ou, acho que foi do lado daqui, eu estava a, a cateta, e aí foi quando eu comecei mesmo a sair, poder andar e tudo, que foi quando o médico liberou mesmo ter acesso a visitas, né, e eu lembro quando eu trouxe a minha filha, a Lorena, a maior, não a, a bebê, mas a, a outra maiorzinha, 
e eu não lembrava, eu olhava, eu olhava para ela e achava tão bonita, dizia, essa é minha filha, né, porque ele tinha falado, essa é sua filha, né, meu menino também estava aqui e eu realmente eu não lembrava de nada, é muito esquisito, é uma coisa que eu não sei é, como realmente explicar, explicar essa, essa sensação, só quem já passou, na verdade, vai entender, né, vai entender mais ou menos como eu estou querendo é, é, passar essa, essa, a, a minha situação, na verdade, como foi. Eu, é, realmente, quando a pessoa perde a memória, assim, não lembra totalmente de nada. Eu não lembrava de nada. E foi com o tempo, passado o tempo, né? Porque o médico falou justamente isso. O médico falou que era para ele sempre vir traz, é, trazer fotos, né? E foi quando teve a época mesmo que eu, eu, meus filhos pôde me visitar, que o médico falou ele tem, ele tem que vir para poder a, a mente ir trabalhando aos poucos. E aí foi, aos poucos que veio, veio vindo, né? E que eu fui é, voltando, né? Porque realmente eu não tinha lembrança mais de nada. E daí, né? Depois desse, dessa, desse caso, eu, eu, eu só, não voltei mais a fazer o hemodiálise. Depois de três meses eu saí da clínica não, já sem precisar fazer mais hemodiálise, né, fiquei assim, realmente curada, né, foi assim, até o médico na, no momento tinha até, é, assim, achou assim, que geralmente quem passa por isso continua, né, e eu fui assim, foi aquela, somente aquele, aquele episódio, de repente fiquei, aos poucos, fui ficando curada, né, e realmente fiquei curada, nem de medicamentos mais precisei tomar, eu, eu acho que mais ou menos meio ano, né, que eu tomei o um medicamento, tinha que estar fazendo acompanhamento, né, que sempre eu estava indo fazer o controle, né, no hospital, e, e o médico dizendo sempre, tá, tá bom, tá melhorando, o seu, né, o, é o creatinine, né, que, que faz parte do, do, né, do, do é, para quem faz negócio de hemodiálise, tem que ver sempre o, que é, o creatinine, né, para ver se está acima, né, e estava sempre diminuindo, né, então tava melhorando mais, cada vez mais. Sim, aí foi quando eu, eu, eu conversei com, até falei isso que aconteceu comigo, né, eu falei com meu esposo, eu digo, olha, eu, eu vi onde eu tava, eu, eu tive um lugar, né, e era um lugar assim, era um lugar estranho, na verdade, estranho assim, porque eu não, não, não era o lugar que, que a gente tava acostumada a estar, né, e era um lugar, primeiro, onde eu acordei, né, eu já acordei, eu tava sentada, e nesse lugar era total, é, é, assim, meio, era um escuro com claro, assim, é um tipo acinzado, né, vazio, vazio porque não tinha nada, não tinha nada, só era só que lá, quando não tinha canto, tinha nada. E eu olhava para um lado, olhava para o outro, e, e olhava assim, achava aquilo estranho, assim, de repente eu falei assim, será que eu morri? Né, porque eu, eu achei estranho onde eu estava, né, e aí eu me perguntei, será que eu morri? E fiquei. E nesse momento, que, quando eu falei assim, será que eu morri? O lugar onde eu estava começou a clarear, e começou a clarear, clarear, e veio, e ficou aquelas nuvens, parecia que eu estava no meio da nuvem, né? parecia que ficou cheio de nuvem no lugar, porque ficou muito claro aquele clarão, e aquele, parecia nuvem, assim, e, de repente, eu vi três pessoas na minha direção. É, eram, só, eram três pessoas, elas também estavam todas vestidas de branco, né? Duas ficou atrás, mais ou menos, assim, ficaram conversando, e uma veio na minha direção, que ficou, assim, mais ou menos, um, um, vou dizer, um metro e meio de distância, e ficou me olhando, né? E eu fiquei, assim, olhando, e disse, que é essas pessoas? E eu fiquei, assim, estranho, né? O que eu vi, né? Porque, realmente, não dava para ver o rosto dessas pessoas. Não dava para ver. E elas faziam parte daquele, daquele local, né? Era mesmo o branco que, que eu estava vendo a, a todo o redor, era mesmo que essas pessoas... Só que elas eu via através da silhueta, né? Que eu via que eram pessoas que estavam ali, né? E, e de repente eu fiquei assim olhando, eles falaram, os dois lá na ponta falaram alguma coisa um com o outro, e esse que se, virou para mim, veio, ainda se abaixou assim para ver ou falar alguma coisa, e foi nesse momento aí que eu apaguei de novo. 
E nisso, quando eu apaguei, né, foi quando eu acordei, foi já no hospital, assim, no, no lado do meu, do meu esposo, né, foi quando eu acordei, e, e ficou aquilo na minha cabeça, assim, né, e quando eu contei para ele, eu falei assim, ele, achou, ele também achou que fosse devido ao que aconteceu, né, devido à é, anestesia, ele até falou, isso deve ter sido anestesia, né, que você teve a, a alucinação, né, mas eu, foi uma coisa que não tem como ser uma alucinação, porque ficou muito vivo, ficou muito gravado, e até hoje, quando eu lembro dessas passagens, eu vejo nitidamente a mesma coisa que eu vi, né, né na, na, quando isso aconteceu. E, um, e aí, por isso que, devido quando eu vi uh, uh, o seu programa, né, aí na, no, o, o que somos nós, né, foi que, através daí, foi que eu percebi que realmente isso não foi uma alucinação, não, foi nada, não teve nada a ver com anestesia ou com alguma coisa, alguma droga, sei lá, né, de medicina, não sei, não sei, eu sou totalmente leiga nesse assunto, mas eu vi assim, não, porque tem a mesma coisa, não é a mesma coisa, porque muitas pessoas falam de túnel, né, e eu não, não vi esse negócio de túnel, foi, eu estava lá, depois saí de lá, foi assim, sabe, e, e o silêncio, né, isso mesmo que as pessoas também comentavam sobre esse silêncio, realmente é um silêncio, a calma no coração, eu não senti, naquele momento, quando, até quando eu perguntei a mim mesma, será que eu tô morta, né, porque eu achei estranho o lugar onde eu tava, né? não foi, e eu estava ali, eu via que eu estava ali, né, e aí nisso eu, mas aquela, aquela sensação, sensação boa no coração, um silêncio total, e, e uma coisa também que eu também reparei, se a gente não lembra o que a gente deixou para trás, porque eu, onde eu estava ali, eu não lembrei em momento nenhum que, tinha, que eu estava grávida, que eu tinha sabe, tinha tido um bebê, não, não tinha lembrança nada disso, né, aquele momento que eu estava ali, eu estava, é o mesmo perguntando se eu estava morta, né, e, e foi quando, depois que quando eu perguntei, né, que veio ter esses três pessoas, essas três pessoas, ou seres, eu não sei, né, foi que, devido a isso, mas foi uma coisa assim de imediato, porque quando eu perguntei para mim mesmo se eu estava morta, em questão de minutos, essa eu vi aquela claridão aparecendo, né, aquela, aquele clarão no quarto, assim, ou no, no, sei lá onde eu tava, e parecia ao mesmo tempo fumaça, né, e aí foi que eu vi essas três pessoas, né. Não, não, não tinha a ver assim, de que eu reconheci, ou tinha que, que eu, essa pessoa eu reconheci, não. Porque realmente não via, não dava para ver o, o rosto, porque o rosto, tudo, fazia, era tudo... <risos> Era tudo claro, era, uma, era tudo branco, né? As três pessoas surgiram quando você se perguntou, será que eu morri? Uhum. Naquele momento você disse que não lembrava nada do passado seu, você nem lembrava que estava numa cirurgia. Não. Mas você não sentia que você continuava sendo você, você tinha essa percepção de individualidade como sendo a mesma pessoa sempre? Sim, sim. A sensação era de que era eu mesma, era eu mesma. É como eu disse, assim, o passado, assim, o que tinha acontecido lá atrás, eu não, isso aí não veio à cabeça, ou no momento que eu estava ali. Não sei adiante, né? Não sei como seria adiante, porque foi em curto tempo isso aí tudo, mas aquele momento ali, eu não tinha lembrança, assim, de que aconteceu, eu estava grávida, tinha um bebê, na não tinha lembrança, não. Essas três pessoas que surgiram, em nenhum momento, se comunicaram com você? Não, não. E tanto, e tanto quando os dois né, come começaram a falar juntos, eu não ouvia nada. Não ouvia. Eu sabia que eles estavam conversando, porque eu via algum modo de que como eles, um chegava para o outro, né? eu via que eles falaram alguma coisa, mas eu não ouvi nada. Não tinha ouvido nada. Qual é a sua sensação? que você voltou por, por uma decisão deles, que você simplesmente voltou, o ah, que, que eles estavam fazendo lá, qual a relação deles com você, qual é a sua sensação? 
Ah, é um pouco assim, complicado, porque a sensação, eu, no momento assim, quando eu vi aquelas três pessoas, eu fiquei. Em momento, eu achei até que fosse médicos, né? Porque estava tudo de branco, né? Eu pensei que fosse médico. Só que eu achei estranho, porque quando o outro separou do, do de que estavam os dois, ele veio flutuando, né? Eu disse, o médico não pode vir flutuando, né? Ele viria andando. E então, foi por isso que eu achei esse meio estranho. Só, e eu também não vi o rosto. Não dava para ver o rosto, porque eles, era tipo uma silhueta. Naquele clarão todo, era aquela silhueta, e eu via que eram pessoas. Mas você viu que a roupa era branca. Exato, porque todo o local, quando ficou branco, fazia parte, aquele branco todo, e depois foi que eu vi essas pessoas. Era tudo branco, eram pequenas diferenças de branco que permitiam que você visse aquelas três pessoas. Pode, pode ser também, pode ser também, né? porque eu, eu deduzi devido à silhueta. Eu acho que alguma coisa é, separava assim entre o branco com a, o, né, também o local, né, que dava para perceber que eram pessoas. Eles eram um pouco mais escuros ou menos brancos ah, do que o fundo? Mais claro, mais claro. Eu acho que eram, eram mais claros. Né? Eles eram mais claros do é. que o fundo. Exato. Você sentia que havia alguma relação entre eles? como assim, uma relação de, de funções diferentes, eles tinham funções diferentes, você sentiu alguma coisa nesse sentido? Não, não, porque eu também, nesse momento que eu estava achando tudo estranho, essas três pessoas para mim também eram como se fossem estranhos, eu não, não tinha ideia, na verdade, porque foi quando eu me perguntei se eu estava morta, e de repente, quando tudo clareou tudo, foi que eu vi essas três pessoas, né? e aí eu... eu eu só fiquei observando o que é que ou eles vinham falar comigo, ou eu esperei, né? Tanto é que quando um veio flutuando na minha direção, né? Ele veio assim, flutuando, ele chegou e ficou numa distância assim de um metro, um metro e meio, mais ou menos assim, e foi que ele encurvou assim, mas não falou nada comigo. Ele era do mesmo tamanho que você? Não. Ele não. não. Uh -uh. Parentava maiores. Eram maiores, maiores que eu, sim. Muito maiores? Muito, muito não. Eu não posso, eu não isso, o tamanho, na verdade, eu não posso dizer, mas pela forma como eu estava abaixo, e quando eu vi eles, 40, dava para parecer que eles eram grandes. Agora, eu não sei, não vou deduzir se era o tamanho normal de pessoas normais, né? Ou se era maior ainda, isso aí eu não. Isso aí, infelizmente, eu não posso né, dizer assim, mas eles eram maiores, sim. Eram maiores que eu. E você diria que eram homens ou mulheres? Pareciam três homens. Pareciam três homens. A, a sensação que eu senti no momento que eu vi eram três homens. De alguma forma, você sentiu que havia uma estrutura organizacional fora daqui? É, é porque... É, como eu disse, naquilo que eu estava vendo, eu achava que foi alguma cor nos meus olhos, devido eu estar um pouco sonolenta, ou devido à anestesia também, deve ter feito, feito alguma coisa que eu visse, eles não vissem assim nitidamente, né? Porque tanto é, como eu disse, eu achava até que fossem os médicos. Eu só estranhei porque eu vi um, esse que via, veio flutuando, ele veio flutuando na minha direção. Então, eu, aí eu achei já estranho. E os dois ficaram lá. E onde você estava, você não via chão, você não via parede, você não via nada. Nada. Então, mesmo aqueles dois também estavam flutuando? Parecia, é. Era bem... pareciam, porque... os dois, todos estavam na mesma altura, então, quando um se deslocou um do, dos outros, né, ele veio, ele veio flutuando. Deveria estar também, né. Você sentiu que você também estava flutuando? Não, eu senti que eu estava sentada. Só que é uma coisa que eu não, eu não, eu não vi minhas pernas, não vi meu corpo. Isso aí eu não via, porque eu, a minha sensação, a sensação que eu tinha é de que eu estava sentada. Eu, um dia eu acordei, acordei e estava sentada, porque eu lembro que quando eu girei por lado 
eu via, eu não, não girei como se eu estivesse deitada, né? Que quando a gente está deitada e gira, a gente tem, vê outro tipo, outra sensação. É diferente de quando a pessoa está sentada. E naquele momento, quando eu um, estava, eu estava sentada. Eu, tanto é que eu girei com facilidade. Eu, eu girava com facilidade. Então, mas você girava como alguém que tem corpo? Algum tipo de corpo? Hum. Ai, Carla, isso assim, eu, não... eu acho que sim. Eu acho que sim, porque quando eu, eu girava, né, para os lados, eu, senti, eu me sentia. É, eu me sentia. Agora, assim, é, parecia, mas era assim, não era um corpo assim, porque gente, eu sinto o meu corpo assim, mas parecia que eu estava mais leve, né? A sensação é de mais leve, claro, mas eu sentia que era eu ali, o meu corpo que estava ali. Você não teve isso que algumas pessoas têm de uma sensação de visão 360 graus. Você precisava virar. Exato. Eu não lembro desse negócio de olhar assim e já olhar todos lá, não. Porque quando eu estava na, olhando para mim na frente, quando eu girei para um lado, girei... mas é, o quadro dá para ver tudo, só que eu... eu tinha que girar, porque eu tinha que ver os locais, né, do lado, tanto do lado direito e do lado esquerdo. De alguma forma, você sente que eles têm alguma responsabilidade quanto a você ter voltado para cá? Olha, agora, como eu já sei mais ou menos, né, o que, realmente, o que eu passei, porque, é como eu disse, até antes, lá atrás, eu, eu lembrava disso tudo, eu tinha a nítida, assim, a certeza do que eu vi, como eu tenho hoje, eu posso relatar tudo a mesma coisa. Agora que eu sei, porque agora, né, devido a essa EQM, eu sei, como eu já disse, aí, os testemunhos de algumas pessoas, aí eu tenho certeza de que eu estive em algum outro lugar. E essas pessoas me ou comentaram um com o outro e me deram a oportunidade de voltar de novo. Eu acredito que seja assim. Né? Porque essa, é, é, tanto é que quando um veio na minha direção e me observou, né? nisso quando ele virou que observou foi daí que eu apaguei e nisso quando eu apaguei foi quando eu voltei já é, normal né já curada praticamente porque que depois de sair não precisei mais fazer o hemodiálise na, na época né eu já saí do hospital sem precisar mais fazer o hemodiálise depois que você voltou a sua vida mudou em termos de compreensão do que você tinha Uh, vivenciado... e uma outra pergunta junto com essa... você ainda sente algum tipo de relação com esse lugar onde você esteve... como se a porta estivesse entreaberta? Olha, uh, Carlos... eu vou dizer... realmente... de lá para cá... Eu, eu não passei a temer da morte... foi uma das coisas também que eu observei isso aí... que muitas diziam isso eu não tenho mais medo da morte, isso realmente é, foi o que me deu mais a certeza, porque realmente eu não tinha mais medo da morte, porque é como se eu tivesse é, a certeza de que a morte não traz dor, né? não, não foi uma coisa como muitas pessoas falam, que pode acontecer, que, então foi uma coisa assim, para mim foi uma, uma maravilha, né? no caso se eu fosse ficar lá, Onde, onde eu estava, eu acho que era um descanso mesmo, né? Porque eu senti paz, não senti, e era um silêncio, era, eu senti alívio, não tinha lembrança de, das, dos, dos problemas que ficaram lá atrás. Então, realmente, era um descanso. Então, eu não tenho medo. Isso aí eu não tenho medo mais. E hum, outras coisas também, assim, que ficou muito assim, a, a certeza quando algo vai acontecer, né? E isso aí realmente é, mudou mesmo comigo. Eu tenho isso. E, inclusive, é, quando... Ou amigas minhas, né? Quando estão passando por séries... É, ou problemas ou dificuldade... Eu sinto isso. Ou algo me fala... Né, Olha, vá visitar a pessoa... Ou a pessoa que vir no coração na hora, né, no momento... É como se... Ou então sonho... Né? Inclusive, eu até falo isso quando eu tenho um sonho com certas amigas minhas, assim, quando acontece alguma coisa, de, olha, sonho com você, né, que você estava passando por isso e por isso, e elas confirmam, elas dizem, pô, eu realmente estou um pouco assim, assado e tal, 
né, porque eu sinto, é uma, uma coisa assim que, não sei se é porque também tem isso, né, a pessoa mesmo fala quando as pessoas têm muita ligação uma com a outra, que o pensamento também atrai, então se realmente o pensamento atrai, atrai mesmo, porque eu sinto isso, eu, até com meus filhos, quando algo vai acontecer. Em alguma dessas situações, você sente uma orientação vinda desse lugar? Isso aí eu não posso, não posso garantir se vem desse lugar, essa certeza, mas eu sei assim que é, mudou mesmo, essa sensibilidade realmente não era como antes de, de, de ter acontecido isso. Quando uma pessoa se aproxima de você, você consegue sentir o sentimento dela? Sim, oh, sim, <risos> oh, sim. Eu consigo ver se essa pessoa realmente é uma pessoa de confiável, sente, eu sinto. E isso você não tinha antes? Antes eu não... Antes também acho que é porque eu não observava muito... e isso eu já observo mais... entendeu? Antes eu não, não reparava muito essas coisas... Eu, eu tinha essas sensibilidades... como hoje eu tenho... né? e eu observo mais... eu, eu fico mais atenta... quando as pessoas conversam alguma coisa... eu fico mais ligada... né? então... não sei... eu, não sei, eu acho... Eu, eu sou uma pessoa, eu sou cristã, né? Sou evangélica e eu creio, claro, em Deus. Muitas coisas assim que eu fui ensinada através do Evangelho mudou muito. Hoje eu penso, tem, tem, às vezes eu tenho um certo assim, eu não vou dizer discussão, né? Mas vou dizer assim, um, tipo um, uma troca de diálogo, né? E que eu não concordo. Eu não concordo com que fala certas coisas, ou de, de inferno, da... isso aí eu não concordo, não concordo porque a experiência que eu tive, e hoje eu tenho certeza de que eu tive essa experiência com um outro lado, entendeu? Não é o que as pessoas falam. O que, que as pessoas falam que você sente que não é? Por exemplo, quando muitos falam... ah, porque pessoas que não aceitam a Jesus vão tudo para o inferno, e antes eu acreditava muito nisso, entendeu? Que as pessoas falavam, assim, ah, as pessoas que não aceitam Jesus vão para o inferno, as coisas. E hoje eu penso totalmente diferente, né? Porque muitas das pessoas também julgam por aparência, porque você tem que ter uma aparência assim para poder ser salvo. E hoje eu vejo isso totalmente diferente. Você tinha essa formação religiosa. De alguma forma, quando você se viu naquele lugar... Você se surpreendeu em relação ao que você tinha aprendido? Sim. Me surpreendi. Porque eu tinha outra... eu tinha outra... outra opinião... Né, devido à minha crença... devido ao que eu aprendi. Né? Porque eu achava assim, que as pessoas quando morriam... É, elas não têm mais acesso a nada... elas ficam dormindo... Né? esperar o dia do julgamento para acordar e pronto. Eu tinha isso comigo, que quem morre, dorme. Mas a, depois de sair, eu, eu tenho certeza que não. A vida continua. Quando você estava lá, você sentia, de alguma forma, alguma conexão sua com aquelas três pessoas e com aquele lugar? Não, não. Não, porque eu não conhecia e eu estava achando estranho não tinha. Uh -uh. Você teve alguma sensação de tempo como se ele fosse diferente lá onde você estava em relação ao tempo daqui? Sim, sim, porque quando é, no momento até isso, quando eu estava sentada, né, que eu olhava por lado e depois, naquele momento quando eu me perguntei, né, se eu se eu, se eu tinha morrido, eu não, não fazia não fazia Quanto tempo eu perguntei e aquilo demorou para aparecer aquelas três pessoas? Não, não, não dá para a gente é, somar, né? Ou, sei lá, ver o quanto tempo que durou durante isso tudo, né? Para mim, se eu, for, eu olhando isso aqui agora, aqui, eu falando assim, eu falo que foi rápido, foi piscar dos olhos. Mas quando eu volto mesmo aquela cena lá, eu acho que deve ter durado um pouquinho, né? Porque eu lembro que eu sentei e fiquei olhando para os lados. Será que eu morri? Né? E aí foi que depois, em poucos minutos, veio clareando, clareando, clareando. E eu olhava, observava aqueles, aquele clarão vindo. 
E nesse clarão foi quando vi aquelas três pessoas né, surgindo, né? Quer dizer, a silhueta, né? Porque elas também faziam parte da... da... Parece que eu estava na nuvem. Eu vou dizer assim, que fica mais claro. É a mesma coisa quando você está na nuvem, né? Não vê a nuvem, você está no meio, todo branco, no meio de nuvem. Porque era, era mais ou menos isso, pode-se dizer. E quando eu vi aquelas pessoas, que elas faziam parte da, da, do clarão também, mas devido à silhueta, que eu via que tinha três pessoas ali. Né? E esse ambiente, ele começou a clarear na região de onde vinham as pessoas, ou era um clarear geral e simplesmente no meio disso tinham três pessoas? Eu lembro, eu lembro que esse clarão começou de trás, assim, porque eu vi que foi dos lados, talvez atrás, porque eu não olhei para trás. Eu não, foi uma coisa também que eu não fiz, que, eu não fiz questão de olhar para trás. Né? Eu acho que talvez se eu olhasse para trás, viria eu deitada lá. Possa ser, né? Eu não sei. Mas eu, eu só via que comecei dos lados, eu, eu só olhava para os lados, eu não, não tinha questão de olhar para trás. E eu vi que o clarão começou assim, ó, veio de, de, dos lados, entre os lados, e foi até a. Foi assim. Em função desse seu aprendizado que você conseguiu nessa experiência, e a partir daí na sua vida, qual é o seu recado para todos nós? Uh, Carlos, meu recado é que, uh, para todas, é que a vida realmente continua. Né? É, nós temos, sim, é, vamos estar, assim um dia, né, assim que sairmos dessa matéria, nós, vai ter um lugar onde vai continuar mesmo, de verdade. É como se nós estivéssemos aqui só de passagem. Né? Nós estamos aqui de passagem, porque, ou cedo ou mais tarde nós teremos que morrer mesmo, né, então, um, depois daqui, acabando essa parte aqui, onde a gente vai, é, vai continuar assim, não tem esse negócio como eu acreditava antes, que dormiam, né, ficavam esperando até julgamento, e hoje eu não creio mais dessa forma, eu creio que a partir do momento que a pessoa morre, a pessoa tem um, um lugar reservado, possa ser, onde essa pessoa deve ficar, Entendeu? Que essa pessoa vai diretamente para lá, uma vida que vai continuar, né? Então a gente tem que fazer o máximo possível, o que tiver oportunidade ainda, né? Aqui no momento de fazer coisas boas, ajudar os próximos, porque isso vai contar muito, né? Vai contar muito, porque a gente a gente tem um lugar assim preparado e reservado para nós. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, escreva pra gente. O nosso e-mail é afinal, o que somos nós, arroba gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?